In this video, we will solve word problems involving systems of nonlinear equations. Find the length and width of a rectangle whose perimeter is 38 meters and whose area is 60 square meters. Una natin ginagawa palagi sa pagsasolve ng kahit na anong word problem, mapa routine man yan o non-routine word problem, eh, ang unawain nito. Diba? We seek to understand the problem. At sa step na yun, eh, makakatulong kung ma-visualize natin yung problema. So, subukan natin i-draw yung mga dinidescribe nitong problem. So, find the length and width daw, basically the dimensions of a rectangle. So, merong rectangle. Subukan natin gumuhit. Rectangle kung saan ang kanyang perimeter daw ay 38 meters and whose area is square meters. So, eh, dito sa rectangle na yan, of course, meron tayong makukuha ang length, meron tayong makukuha ang width. No? Yung mga longer sides yung length, shorter sides naman ang ating width. Now, subukan natin mag-generate mga equations base sa given. No? Sabi dyan, yung length and width daw ang hahanapin. Yung dalawang hinahanap natin, hinahanapan natin ng value. Pero ang perimeter nila ay 38 meters. When we say perimeter, yun yung sum ng kanyang, yung sum ng length ng kanyang sides. So, paano natin nahahanap yun? This is the first condition. Yung perimeter is 38 meters. Mula dyan, pwede tayo makapag-generate ng equation. So, para sa perimeter ng isang rectangle, ang ginagamit natin ay ba twice ng length. Na-add natin sa twice naman nung width. Diba? At ang sabi, sa ngayon sa condition 1, yung perimeter niya is 38 meters. And 38 lang muna lagay ko. This is our equation 1. Yung kalawang condition natin, yung area naman daw nung rectangle na yun, ibig sabihin, yung nandito, espasyo dito sa loob, ay 60 square meters. So this is our second condition. Its area is 60 square meters. At alam natin na sa isang rectangle, ang area niya ay nakuha natin by simply multiplying length, the length by its width. Yung second equation na kaya natin ma-generate, Length times width equals 60. Mamaya na natin ilalagay yung mga 60 square meters. This is our equation. So now, we have two equations na bumubuo ng isang system. Kaya pwede natin itong tawagin system of equations. Subukan natin ngayon isolve yung values ng L, yung length, at saka ng W which is our width. And to do that, pwede tayong maggamit ng elimination method. Kung meron tayong makita dito na terms na additive inverses ng isa't isa, kasi pag pinag-add natin, agad-agad makakancel yun. O kaya naman, pwede natin gamitin yung substitution method. Unahin natin i-consider yung elimination method. Tingnan natin kung meron tayong makakancel out. Pag pinag-add, this is 2L, this is L times width, 10 times width to W, apparently wala. Mahirapan tayo, mag-adjust tayo ng malaking, kailangan natin mag-eliminate. How about we substitute? When we say substitute, kailangan lang merong at least isang variable na isolated. Unfortunately, again, walang ganun. Although nakabukod dito si length at width, magkasama naman sila. Pero siguro pwede tayong mag-manipulate ng kahit konti. No? Pwede tayong mag-decide kung sino sa kanila yung gusto nating maggamit para ma-isolate yung kahit isa sa mga variable. Unahin nating pakinabangan yung area which is 60 meters. No? Land times width equals 60 meters. Again, pwedeng dito ka mag-start or dito. Depende naman sa iyo yun kung saan ka mas madadalian. Para sa akin kasi, 
mas madali na mag-divide na lang both sides. Tapos agad-agad may ma-isolate tayo. So, mm, let's say, ang gusto kong i-isolate ay si length. So, i-divide ko to by the width. And ma-cancel out kasi siya. Titira na lang yung length. So, agad-agad isolated. No? Isang step, isang process lang yung dinaanan ko. Habang sa kabilang side, we have 60 over W. Width niya. Meron tayong value ni L. Although, hindi pa natin alam yung value ni W, magagamit natin yan kasi ipa-plug in natin ito, value ng L na nakuha natin sa lahat ng L dito sa equation 1. Nagawin natin siya dito sa paba. So, 2L yon. Instead of writing L, I will write 60 over W. Then, plus 2W twice the width equals 38. Yan. Pansinin na isa na lang variable na involved dito, which is W. So, ang goal natin to solve this is to isolate W on either side of this equation. Simplify muna natin siya. So, this is twice of 60 over W. Distribute natin yan. So, this is going to be 120 over W plus 2W equals 30. Ayaw ko na may denominator, lalo na variable yon, So, i-eliminate ko yan by multiplying all of the terms. Sabihin pati sa kabilang side, multiplying them by that variable, which is W. W, kailangan kong i-distribute dito. Kailangan ko rin i-distribute dito. Same thing, kaya nilagyan ko ng isa dito kasi gagawin ko rin siya sa kabilang side ng aking equation. Now, pag dinistribute ko si W kay 120 over W, ma-cancel out yung W sa ilalim because anything divided by itself is just going to be 1. So, ma-cancel to. Ang matitira dyan sa unang term na yan is just 120. Tapos yung W, distribute ko sa 2W. Pansinin na magkakaroon ako ng dalawang Ws. So, that's going to be 2W squared equals, on this side, we have W times 38. That's going to be 38W. Pagsamahin natin silang lahat sa isang side. Dali natin yung 38W sa left side by reducing both sides of the equation by 38W. Ayan, para maging 0 ito. 38W. This will be cancelled out. Because 38 minus 38 is 0. Magiging 0 itong right side ng ating equation. Habang sa left side naman, this two terms, these two terms, subtracted by 38W, combine natin yung like terms kung meron, kung wala, isulat natin sila sa tamang paraan. So, unahin natin yung term na may pinakamataas ng degree, which is this term, 2W squared, followed by minus 38W, so magiging negative yun, negative 38W minus 38W, Plus 120. Bakit plus? Kasi positive siya. At palagi nasa hulihan yung constant. So now we have a trinomial na naka-equate sa 0. Mula dyan, anong pwede natin gawin? Baba pa natin. Siguro pwede ko munang alasin yung kanilang common factor. No? Pansinin na meron silang common factor na 2. So, I can actually factor out 2 in this example. Tapos, may matitira pa rin naman na trinomial. Pag inalis ko yung 2, dun sa 2W squared, basically, di-divide ko siya by 2. Yung 2 ang kanilang greatest common monomial factor. So, matitira na lang dun yung W squared. Second term naman, matitira na lang yung ilang 2 meron sa 38. That will give us... 19 19W and then yung constant natin ilang 2 meron sa 120 we have 60 yan and then naka-equate pa rin sa 0 now itong trinomial na to baka makatulong kung ma-represent natin siya as a factor factor of I mean, product of two binomials. No? If factor natin siya, basically. Hanapan natin siya ng factors. 
meron pa rin tayong 2 dito at naka-equate pa rin sa 0. So, alam natin na yung first term nitong dalawang binomial ay magiging W. Kasi pag finoil natin pabalik, W squared yung magiging unang term natin. Ang hahanapin lang natin ay ang kanilang second terms. Ginagawa natin yun by trial and error. Tulad ko dito. Iisip kasi tayo ng numbers na pag pinag-multiply magiging positive 60 yung third term. Pero pag pinag-add, eh, magiging negative 19, which is the coefficient of the second term. So, isa-isahin natin. Simula tayo sa 1 times 60. Pwede rin yung negative counterpart nyan. Because negative 1 times negative 60 will also give us positive 60 as the product. Pwede rin yung 2 times 30. Magiging positive 60 din yun. In the same way, their negative counterpart as well will also give us positive 60 as their product. Doon naman tayo sa 3. Pwede tayong mag-multiply ng 3 sa 20 to give us positive 60. Magiging negative 3 and negative 20, ganun din ang magiging sagot. How about 4? Ganun natin to. Agad may naisip tayong factor, pwede nating ilista. How about 4? Anong dapat kong i-multiply sa 4 para maging 60? So, the answer is 15. Pero yung negative counterpart niya, eh, ganun din ang ibibigay sa ating product. Positive 60 din. Pwede ba si 5? You can keep on going. Kagaya nga ng sabi ko. So, si 5 naman, nang dapat kayo multiply kay 5 para maging 60. That's just going to be, ilan bang 5 meron sa 60? Alam natin na meron tayong 15. And actually, 12. And so, 12 times 5 will give us 60. The same way, their negative counterpart. Turain lang natin sa glit yan. Mga bagay talagang kailangang i-manual para sigurado. So, sabi natin, pati negative counterpart nyan, pwede. Negative 12. Then, pwede ka pang magpatuloy. Dagdaga mo pa ng factors kung gusto mo. Pero, hinto muna ako dyan. Check ko muna kung alin sa mga numbers na to, yung kapag pinag-add, eh, magiging negative 19, which is the coefficient of the second term. So, 1 plus 60 is 61. Positive. Hindi yan ay nahanap natin. Negative 1 plus negative 60 is negative 61. Hindi yan nahanap natin. This is going to be 32. Negative 32. 23. Negative 23. This is positive 19. 19 siya, pero positive. Hindi pa rin yan nahanap. How about this one? Negative 4 plus negative 15. That will give us negative 8. Negative 19 as our sum. So, ito yung ating inahanap na numbers. Hindi ko na kailangang i-check yung mga matitirang factors. Kailangan ko na lang isulat yung negative 4 at negative 15 sa loob na itong parentheses. So, negative 4 yon minus 4 dito. Negative 15 yon minus 15 dito. Kahit magkapalit sila, ayos lang basta mahalaga tama yung signs. Kasi sa multiplication naman, hindi mahalaga yung order, no? Na may kita natin, na itong mga di, nasa left side natin ay pinag-multiply. This is 2 multiplied by quantity W minus 4 multiplied by quantity W minus 15. Pero, nag-result sa 0. So, alam natin that we can use the zero product property which states that any quantity daw multiplied together nag-result sa 0. Ibig sabihin, isa dyan, 0, or lahat yan, 0. Pwede, na natin mag, pwede tayo mag-assume. So, una, we know that 2 is not 0. So, this is, we are not going to be considering this. In fact, pwede nga lang natin i-divide lahat ng yan by 2 para mawala na yung 2 sa simula. Divide natin yan by 2. Right. Ilabas natin siya, tapos i-divide natin siya para makancel na siya dito. And kahit hindi na natin siya i-consider. Kasi kahit i-consider mo, walang sense. Diba? This 2 equals 0, hindi yung totoo. So, huwag na natin siya pansinin. 
0 divided by 2 naman, 0 divided by any numbers, just going to be 0. So, ang matitira na lang sa atin ay itong W minus 4, quantity W minus 4, multiplied by quantity minus 15. Same thing, pinag-multiplied. So, kung pinag-multiply sila, tas ang result 0, isa sa kanila 0. Check natin, hanapin natin kung sino. Kung si W minus 4 ang 0, ano kayang value nitong W? Add tayo 4, both sides, para mawala yung minus 4. Positive 4 ang value ni W dito. E paano kung sinag W minus 15 ang 0? Add tayo ng 15 both sides. Para maawala yung minus 15 doon. So W here is positive 15. Pansinin na dalawang values na nakuha natin sa ating W. Kailangan nating i-check kung aling value ng W Check tayo sa taas yan. Kailangan natin i-check kung anong value ng W ang pwede natin gamitin para makuha yung value ni L so, Dalawa yung nakuha natin, tama? Equal lang natin 4 and 15 natin Babalik na tayo ngayon dito sa pangalawang equation 4 and 15. Unahin natin yung x equals 4. I mean, w equals 4. Mahalaga na tama yung variables natin. w equals 4. So, if w is equal to 4, anong value ni L? 60 divided by 4. So, ilang 4 meron sa 60, magkakaroon tayo ng 15. And, paano naman kung w i 15 check natin l 60 divided by 15 now that this will give us 4 as our value pansinin na dalawa yung posible nating makuhang length tsaka width Either it is, the width is 4, width is 4, or the length is 15. O kaya naman, yung width ang 15, yung length ang 4. Parehas na 15 tsaka 4 lang. Alin ang dapat nating sundin? Tandaan, palaging mas mahaba yung length doon sa width. So, dapat yung mas malaking value nandun sa length. Which means, itong value na to, yung W equals 15, eh hindi na natin papansinin. So, balik tayo dito. Nakuha mo dito actually, eh, hindi na natin papansinin. Ang consider na lang natin ay ito. W is equal to 4. Which means that the length of this rectangle is 15 habang yung width naman niya is 4. Para malaman natin kung tama tayo, pwede natin i-plug in pabalik yung values na yan dito sa ating original equation. Equations 1 and 2. Tapos, check natin kung tatama tayo. Unahin natin equation 1. Yung checking ay para lang makasigurado, pero hindi mo naman siya kailangan gawin palagi. So, twice of length. Length is 15. Plus, twice of the width. Width is 4. Dapat mag-equate sa 38. Check natin. This is going to be 30 plus 8. Alam natin na tama yung nakuha nating sagot. How about sa equation 2? Baka kasi sa equation lang tumama eh. Equation 1 lang tumama eh. So, length times width is equal to 60. Dapat 15 times 4. Plus L is 15 and width is 4. Dapat mag-equate sa 60. At tama ulit ang ating sagot. Which means... We found the correct values for the length and the width of the given rectangle. Now it's your turn. Can you do this? Let me know in the comments kung ano ang makuha mong sagot. O kung may bahagi ng video na to na hindi mo ganong naunawaan. Thank you so much for watching this video.